en distribuidora de, de libros, editorial Norma, editorial Santillana, que si me gustaba para política, creo que me conocía todo el mundo porque estuve bastante tiempo en el colegio, como 20 eh, wow. años, sí. Yeah. Bastante tiempo, gente, mucha gente, muchos alumnos que pues, eh, me conocen por la calle y todo. Y esto es bonito, en realidad, eh, el, 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 cuando yo me entré, ingresé a RIMAX, que, que Ruth me dio la oportunidad de Henry me hizo la entrevista. Así que el anuncio de oreja de hoy, más bien tomenlo como una cosa buena, porque sí a veces nos hace falta, como a todo hijo, no solo darle amor, 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 sino a veces también representar un poquito. Henry hizo la entrevista, tal vez, siempre repito, no era el perfil que, que se buscaba de un agente como el diario, y en efecto, o sea, si hoy ponen una foto de cómo yo llegué acá, como tal vez, eh, como tal vez, incluso estoy teniendo la fluidez de palabra porque no me gustaba pensar en la que me decía Henry o Luz, este, que comentan un poco, en serio, temblaba. Y hoy mismo sigo teniendo miedo porque creo que cuando no hay miedo, tampoco uno también se llega de una manera descontrolada y con el miedo, pues, y el pronunciamiento de la marca he podido salir adelante. En tres temas cero, cero, cero conocimiento. De, no, cuando Luz me presentó una historia de dominio, yo me quedé... ¿Qué tengo que hacer? Si yo no soy abogada, yo no puedo, yo no puedo hacer esto. Es más, a los tres meses le dije, Ruth, me retiro porque no he hecho nada y, y tenía en mi casa. Siempre he tenido el apoyo de Rolando, de mis hijas, pero ese rato yo decía, o sea, salgo a la calle, voy dos, voy tres meses y no cierro negocio, Ruth, decía, tengo que hacer nada, me retiro. Pero ella había visto la, mi siembra, ella ya tenía eh, hecho algún trabajo de campo que tal vez ya estaba próximo a cosechar. Entonces, seguí. Eh, ha sido una, hasta aquí una experiencia bonita, eh, lógicamente trabajando con disciplina. Qué bueno, qué bueno, Kat. Uh -huh. eh, otra preguntita que te quiero hacer es, ¿cómo llega esa idea de unirte a Rima? ¿Quién es la persona que te dio esa patadita de tomar esa decisión de unirte acá? Eh, decía Ruth, o sea, algún rato nos comunicamos por un negocio en común que tenían con Rolando y le había hablado justamente de que salí de, eso fue 2013, así que ya voy a tener 10 eh, años. años en la marca y créanme que no es que me he quedado porque la oficina tiene buena vibra, porque aquí se parrea bien y nada de eso, sino porque la marca te da esa oportunidad de hacer camino, de, de, de crecer. Eh, Ruth me dio ese impulso. Eh, Ruth me hizo la invitación y eso que les digo, yo no conocía nada. Eh, tuve, tuve mucha inquietud de conocer y también creo que lo que hace que lleguemos hasta esta fecha es también tener disciplina. Ya, ¿y cuál es la figura de Andrés Maidana ahí que escuché yo que también te decía, pero me o fuiste tú que le dijiste a Andrés? Yo le dije a Andrés. Ah, ya, 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 así es la sí, cosa. Sí. Sí. Así es la cosa. Una anécdota, bueno, sí es cierto, cuando yo entrevisté a Katy, eh, tuve la percepción errónea de que no, pero Katy era muy tímida, eh, Katy venía de, de, o sea, para mí no, no le veía esa parte de chispa de vendedor, eh, Ruth no habló de ella, pero yo dije, bueno, es la amiga de Ruth, pero no sé hasta dónde es, pero si algo he aprendido en esto es ya no hacer juicios de valor, o sea, porque mucha la gente que he conocido, que puede venir así, pero que en el transcurso de los días, saca ese león o esa leona que tenía por dentro, pero que le faltaba, era un empujocito, ¿no? O sea, decirle, oye, sí puedes, sí puedes hacer, y resulta que encuentra una actividad que va con... con... Katy, un buen vendedor, ¿qué hace o se hace? Bueno, yo creo que tiene una fin. Porque, porque es que, bueno, eh, se nota yo no vengo de un cuna de oro, o sea, me ha tocado muy duro. Eh, eh, recuerdo que mis padres, bueno, mis padres habían tenido fincas y hacían juegos en los trabajadores, juegos de cartas y después en la jornada de trabajo. Yo me acuerdo cuando yo en la escuela voy a comprar una funda de caramelos, le he la funda de caramelos para estar jugando. Yo, muy simple, que no la funda de caramelos. Entonces, bueno. Eso fue como, como quien dice en mis inicios, pero sí hay que prepararse. En realidad, eh, tal vez en el vendedor decimos, viene alguien, vende una vez, pero mantenerte, sí, yo pienso que debes estar en una capacitación constante. Eh, 
ganarse esa confianza de los clientes, la credibilidad sobre todo, porque si es que hoy yo me presento y bueno, hizo una venta, eh, el cliente queda a través satisfecho, pero no me lo estoy referido, no es un cliente 100% satisfecho. Entonces, sí, sí nos toca trabajar duro para poder mantenernos en el mercado. Este COVID del de libro Los Ocho Hábitos, los Siete Hábitos, perdón, de la gente altamente efectiva, habla de un, uno de esos puntos, habla de afilar la sierra, no sé si ustedes lo han escuchado, eh, y habla la anécdota de esa persona que ve a un señor eh, cortando árboles, y, y en son de broma le dice, oye, vamos a competir, ¿quién corta más árboles? Claro, lo ve al señor desvencijado, todo agotado, y el señor está mirando y le dice, está bien, acepto tu apuesta. Entonces la persona comienza a cortar, ¿no? y de vez en cuando se voltea a ver, entre comillas, a la, ¿cierto? la persona mayor, y el señor está y le dice, ah, pobrecito, está descansando. Y él se queda dándole, dándole. Llega un momento en que se cumple el horario y él se voltea a ver. Y cuando ve, el señor había duplicado lo que el joven le había hecho. Y le dice, ¿y quién te ayudó? ¿Y ¿Cómo así si yo te viera descansando? Y dice, ¿quién te ha dicho que yo estaba descansando? Yo en ningún momento estoy... Yo estaba afilando la sierra. Entonces, es un ejemplo que... A veces no lo logramos entender, pero si ustedes no están afilando la sierra todos los días, comienzan a darle, pero ya el, el machete perdió filo y le dan golpe, le dan golpe, pero no van a tumbar. ¿no? Es la importancia de capacitarse. Y hoy en día tenemos muchas herramientas. Es una monstruosidad. Recién hablábamos de chat GPT, ya es un viejito porque ya apareció el de Google. O sea, ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera estamos no dejando de crecer. O sea, Estamos a veces eh, eh, digiriendo cuando aparece otro mejor y ¿sí? la velocidad es impresionante. Y lo bueno es que eso es bueno para el que sabe utilizar la herramienta. De lo contrario, una herramienta más que no tiene ningún uso. Pero para los que ayer yo veía algunas cosas que yo me quedaba a no nada de programa. Ya, ya un chat, chat GPT avanzado de programación. Me metían unos códigos, sacaba unas tablas, decía, interpreta, me hazlo. Yo decía, wow, y entonces el trabajo de los ingenieros de escala. O sea, tú no sabes mucho de eso, pero le diste, lo bajo y que le metía código y le sacaba, insertaba, y yo decía, y esto. Son herramientas que definitivamente mejor, ¿no? ¿Cómo hiciste, Katy, para sortear la etapa que uno le dice la etapa del desierto? ¿no? ¿En cuántos meses hiciste la primera vez? La primera vez son tres meses, y eso siempre me carga. Perdón, perdón. Si no han estado escuchando. Este, la primera vez fue en realidad el tercer mes que yo digo ya quería despertar porque pensaba que no, que no podía. Eh, no fue una venta fácil porque en ese momento era una venta con BIES. Se imaginan en tres meses no me había aprendido proceso de BIES. Hoy por hoy, por los contactos de Rudy y Henry, pues tenemos eh, gente de BIES que nos capacita, gente, gente de la banca privada, pero en ese tiempo no. Entonces... Gracias a Dios, el cliente que compró el departamento era un abogado y él eh, hacía, o sea, yo colaboraba, tampoco es que lo dejé al cliente haciendo y creo que fue un proceso y también un aprendizaje junto con el cliente. Nunca me presenté como alguien experimentado, sí dije que yo estaba iniciando y que de hecho iba a necesitar de, de apoyo y así lo hice. Eso es lo que creo que también es parte de, de los resultados. Eh, ser honesto con tu cliente. Ser, ser directo porque no podemos ocultar nada en el camino todo todo se lo puede descubrir uh -huh. sí, con bies te imaginas ni siquiera sabía que debía tener la cartilla de los requisitos
al tercer mes. Por eso, si ustedes ingresan y, y no hay resultados el primero, si ya están haciendo un trabajo, tampoco se desmotiven, porque no es que de buenas a primeras nos va, nos va a salir. Eh, hoy igual quiero hacer pública la felicitación a mi team member, porque nosotros acompañamiento, eh, dimos una propiedad, eh, un inventario de un cliente que quería vender y en efecto a los dos meses hemos, y eso porque me fui a Las Vegas, no la, pude, no la pude apoyar en esos días, regresé a Las Vegas, ella también se volvió a ir a Las Vegas y no hubo, o sea, como que perdimos unos 15 días, pero siento que tal vez si ustedes necesitan el acompañamiento de la oficina, el acompañamiento del equipo, no duden que por eso mismo somos equipo pregunten, eh, pidan ayuda, pidan gestión, que sí se puede hacer porque aquí está la muestra de Meeting Member. Con el apoyo, ella pudo cerrar prácticamente, eh, digo por el tiempo, en mes y medio su primera transacción, que yo la hice en tres meses. Y pienso, y es lo que quiero y es mi objetivo, a futuro tener un, un buen equipo donde cada uno pues, pueda tener su cierre en su primer mes y que eso no sea una desmotivación para que tenga que salir del equipo. Excelente. También estaba muy amarrada a, a las siete preguntas. ¿eh? ¿Qué consejo les darías a estos agentes que están a punto de tirar la toalla por esta resolución? Bueno, eh, recalco mucho. Hoy eh, la tecnología nos ayuda. Tenemos eh, los clientes ecuatorianos hoy ya se, se manejan por medio de brokers inmobiliarios o de agentes inmobiliarios que cuando nosotros comenzamos tocábamos puertas, repartíamos afiches, hacíamos, en realidad fue un trabajo muy duro para creo que los 14 que éramos al inicio, ¿no? 14, fue bien duro, que si está Javier o si está Mae, Ingrid, ellos pueden decir, o sea, nosotros salíamos a tocar puertas y no te daban, el cliente no quería saber nada de corredores porque aquí no había esa cultura, ¿Pero qué es lo bueno? Nosotros al tener ese globo, al tener esa marca, eh, ya la conocen en Estados Unidos, en Inglaterra, en Canadá, en todo el mundo. Entonces, ni siquiera necesitas a veces presentarte, sino que ya ven el globo y eso genera confianza en los clientes. No creo que es momento de tirar la toalla. Tal vez sé que algunos agentes piensan que hacemos, hacemos los módulos de la escuela RIMA y ya estamos preparados. Créanme que yo voy a tener 10 años y no me siento... No siento que me las sé todas, no siento que estoy completa. Aquí cada día es un aprendizaje, es un aprendizaje. Eh, no, es, no es momento de tirar la toalla, sino más bien de enfocarse, eh, de, de priorizar, como decía Henry. Primero lo primero, enfocarse, hacer el trabajo con disciplina, que eso es lo que trae resultados. Esto, Carlos, muchísimas gracias. Esta, esta pregunta que viene a continuación era lo que veníamos hablando de la importancia de la educación, cosa que creo que hemos sido ya bastante amplios en esto. Pero, eh, ¿qué es que usted esta otra pregunta? ¿no? En alguna ocasión eh, me dijo una asesora que casi nos compartiera el detalle de lo que, lo que ella hace. Eh, de pronto, nosotros nos dirigimos igual. Uh -huh. eh, yo estoy escuchando. Y es una cosa que probablemente ya te lo ha explicado en nuestra primera parte. Nuestra relación de educación es trabajar, pues, trabajar con su iglesia, no es trabajar horas que de pronto pueden estar en el atletismo. Quiero decir que es un esfuerzo constante. Y es un esfuerzo adicional que no todo el mundo está dispuesto a A pesar que lo hace, probablemente tú haces actividades controlando que no es que te coste, pero la haces, porque sabes que es parte del resultado. Porque todos estos hábitos diarios que tienen o que tienen, ¿cómo es tu día a día o tu agenda perfecta? ¿Cómo comienza el día tuyo? Eh, bueno, he visto ahora un equipo nuevo, digo nuevo, por ejemplo, Catherine, Gabriela, muchos de ustedes también lo pueden hacer. El trabajo al inicio es 24-7, no es que... Eh, no me gusta decir éxito, pero este, no es que lo que hemos logrado hasta ahora eh, ha sido fácil. Es un camino, es un camino. Sí me he, esforzado, me he esforzado mucho por tener un plan de trabajo. Un plan de trabajo, eh, a pesar de ser un equipo con, con Rolando, en este momento con Jessica, mis hijas que siempre han hecho parte de la asistencia cada una en su etapa, pero 
Creo que eso es lo que nos ha llevado a tener resultados, ser organizados. Ser organizados, nosotros manejamos una agenda y que hasta ahora Solange me está disciplinando con un CRM porque a mí me gusta mucho escribir. Escribo, escribo, en la semana reviso eh, qué, es lo que, qué es lo que se quedó pendiente, qué cliente atendí. Así sea para que el cliente me diga, no, mira, ya compré, o no, mira, yo solo estaba mirando, o, o sí, me vaya a comprar. Siempre estamos siendo ese seguimiento. Siempre digo el seguimiento, el seguimiento. No, aquí no hay secreto oculto, aquí no hay magia, aquí no hay nada. Ahí es trabajo, trabajo duro, trabajo constante, disciplina, disciplina, definitivamente disciplina y ganarse y ganarse la confianza del cliente. Ganarme la confianza del cliente, como yo les decía, no es solamente hacer una transacción. Ganarse la confianza del cliente es hacer las cosas bien. Hacerlo con responsabilidad, porque cuando un cliente a ti te afloja una propiedad, te da una propiedad para venderla, eh, primero nuestro, nuestro trabajo de, de hacer el ACM, un buen ACM, porque siempre decimos, eh, para tener resultados es tener un buen precio, una buena propiedad, con una buena ubicación, un buen precio de mercado, y a veces tenemos hasta ahí, pero no hacemos la publicidad, ni siquiera le dejamos saber a nuestros colegas que estamos con ese inventario, que esa propiedad llegó, eh, si ustedes pudieron ver, Violeta creo que es la que tenía la casa aquí en Ordesa, una casa con muy buen precio de mercado, y creo que se reservó en dos semanas. ¿Y, ¿Y por qué? Porque ella también le estaba comercializando, ella también le estaba compartiendo con los colegas. No seamos egoístas con nuestro inventario, que de hecho el mío está a la orden para quien quiera vender, ahí lo tienen, pero eso, o sea, captemos en precio de mercado hagamos un, un, una buena agenda, pero no solamente que yo voy a anotar, como les digo hoy qué tengo que hacer y me olvidé mañana de hacer el seguimiento a ese cliente, todos como familia tenemos obligaciones, tenemos responsabilidades pero créanme que para llegar hasta donde estamos ahorita inicialmente eh, yo trabajaba hasta la una o dos de la mañana, porque era sola, llegaba, hacía mi jornada de trabajo, mostraba propiedades y era creo que más disciplinada porque llegaba en la noche a hacer el reporte a los clientes, tanto al vendedor como al comprador, y si me pidió una propiedad, a buscar, porque al día siguiente tenía que seguir. Entonces, si ustedes en algún momento necesitan ya un apoyo, porque cuando se ve que ya necesito un apoyo, tengo más de 20 propiedades, no me alcanzo a responder a los clientes, no me alcanzo a, a hacer los reportes, no alcanzo a mostrar las propiedades, entonces ustedes tienen que ya ir buscando esa asistencia. Esa asistencia tiene que ser con alguien de mucha confianza para ustedes, para que ustedes puedan dejar su correo abierto, su chat abierto, y pues esa persona pueda conocer lo que ustedes en el día de este año directamente por vía telefónica. Tal que me río, yo también le digo a, a los alumnos siempre, estén pendientes siempre de las pesitas de uno. Eso lo leí en un libro otra vez, por el bien, que decía, tú lees un libro, no te da ni el tiempo cierto. Si estás pendiente de las pesitas de oro, esas son las cosas que pueden hacer que cambie tu interpretatividad. Y tú mencionas algo, muchas cosas interesantes. Mira, la trasnochada que tenía. Mira el tema del balanceamiento. Cuando llegas a determinado país, necesitas ayuda. Necesitas ayuda. Es un tip que te va a dar. Y que el problema es que nosotros lo oímos, pero no lo escuchamos. Pero así, no es quebre como habla acá, pero, pero, pero ¿qué pasa si paso un paso para el video? Oye, pero lo que dijo ella, no lo estoy haciendo yo, porque él no lo va, que ya hay una, ya hay como dice, a ver, una, una diferencia. Sí, y algo le hizo la pregunta anterior que, que se me ocurrió ahorita, es que eh, no tiren la toalla o no dejen de, de ser parte de esta marca. Sí, es mucha conversación. ¿Cómo? Es que, es que busquen, ajá, busquen apalancamiento con los colegas. Veía un video de por allá del 2013 de Ariel Champagnier, que es alguien que yo también sigo mucho. Sigan, eso también vean videos de gente eh, que, que ha dado resultados, porque tal vez algo de la experiencia que nos cuentan, algo nos sirve. Entonces, él decía que inició y como no tenía para sus cuotas, él comenzó siendo referido, él comenzó trabajando así. Entonces, si hoy tal vez no me está funcionando, que no tengo todavía la confianza de los clientes, que no consigo, voy con algún colega que está, mira, te puedo referir. Hoy, si no tengo un inventario, ustedes saben que Rima, eh, eh, Ecuador tiene un gran inventario y si quieren trabajar con, con el inventario de Rima Golden Home, tenemos ese inventario con, de donde ya se tiene una punta asegurada. 
solamente tal vez buscar el cliente. Y esta pregunta la vas a no sé yo por qué llegaba. ¿Cómo haces para convencer a tu esposo a que ingrese al negocio inmobiliario y se convierta en tu primer juez? Bueno, eso, así como ahorita está pendiente y está pendiente. Y la verdad es que creo que este, no, yo creo que el hecho de ser un buen equipo como familia también nos ha hecho fortalecernos en el trabajo como, como equipo. Eh, al inicio, lógicamente, a Rolando sí le gustaba, pero tal vez, eh, como él fue militar, no tenía como ese, es, esta paciencia. paciencia con los clientes. Ese, ajá. Entonces, pero de a poco se ha ido, se ha ido puliendo. Y yo pienso que, que también él generó mucha confianza con los clientes, el mismo hecho de, de haber sido militar, de tener esos contactos. También nos ayudó bastante a que la gente, eh, a que tengamos más credibilidad, a que, a que la gente confíe y nos pueda referir. Sí, eso, eso en realidad creo que eh, se debe también, yo sé que la parte del hogar es una, la parte de trabajo es otra, pero la hemos ido haciendo bien en el sentido de que, de que nos, logramos, nos logramos entender en... en en el trabajo eh, logramos, logramos hacer equipo, logramos el respeto, siento yo que más es, ¿no es cierto? <risa> Tú que nos conoces y tal vez lo puedas ver de esa parte, pero yo pienso que es el respeto en el trabajo. Yo tuve la oportunidad en algún momento de ver a Rolando en el fue Y fue, y fue cerramos la venta, ¿no? Sí. Pues, eh, fue en la Miguel Ángel Altiva. Eh, casi estaba, creo que el carro todavía iba a bajarse, pero no vamos a ser, mejor que tener en cuenta los todos los clientes, eh, y pude ver, bueno, una técnica, una técnica, eh, no confrontada, pero sí, sí directa, y, y, y creo que fue convincente decir al cliente, esto es lo que se compre, o sea, no piense más, esto es lo suyo, que a veces tememos, o nos da temor a, a decir esta palabra, esto es tuyo, cómprelo, usted me dijo que necesitaba esto, aunque he visto, eh, me han dicho que, que Gaby, Gaby que es así un poco, en donde el sol es broma y todo lo demás, no tiene cliente. Es a eso iba, a eso iba. Tal vez eh, me faltó recalcar, Rolando tiene un, un potencial cerrador, diría yo. Tal vez porque como él dice, no, pero es que no pierdas tiempo. En realidad, yo decía al inicio, mostraba y quien tiene le gustaba la propiedad y le decía, ¿le puedo ofrecer otra opción? Sí, ya le está gustando la propiedad. Entonces, son defectos que a veces uno no se los ve y los estaba haciendo. Estaba cometiendo ese tremendo error de que el cliente ya quería comprar. Entonces, sí, esa agresividad, pero con respeto, también se debe llevar y también ayuda a tener resultados. Sí, Katy. Bueno, continuemos con las preguntas. ¿Puedes recordar cuál fue tu primera venta comercial? Sabemos que Katy tiene, tiene la certificación comercial. ¿En qué momento haces conciencia de la importancia de la especialización? Porque te conocemos como eh, una persona que se especializa en terrenos, propiedades industriales y clientes corporativos. Uh -huh. Bueno, eh, en... Cuando llegué aquí a la oficina, y siempre digo, eh, había, era un equipo pequeño, entonces escuchaba que los clientes llamaban a pedir bodegas, a pedir locales, a pedir, pero no había nadie, o sea, solo decíamos que vendemos casas, pero ¿por qué no podemos vender bodegas o vender terrenos industriales o vender propiedades comerciales? Entonces a mí se me abrió este tip de ir a buscar. Eh, recuerdo que mi primer enlace de captación fue con, eh, ¿cómo se llama la la misma. Ajá. Sí. ¿Se me sentía la ciudad? No, 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 la otra. Sí, entonces, ellos me dieron, o sea, me dieron una propiedad que en realidad eran oficinas que ellos tenían allí en la, en la vía principal. Y no, no di resultados porque tampoco sabía cómo manejarlo, pero yo creo que descubrí que había ese nicho y, y pudimos enfocarnos en eso, y nos hicimos conocidos en el sector, más que envía a, a Durán o qué sé yo, nos enfocamos en ese sector de la, de la vía de eh, También quiero invitarlos a que no solamente, yo sé que nosotros 
Eso nos compartió nuestra experiencia y nos ha ido bien aquí. Pero desde el inicio, porque no es que fue en el primer mes ni en el primer año que nosotros nos lanzamos a esto. Todo es un proceso, tal vez hasta ahora seguimos vendiendo casas, seguimos vendiendo departamentos, pero tenemos que tener especialidad. De la misma manera, tal vez ustedes pueden enfocarse. Eh, si, si a mí me gusta trabajar vía la costa, trabaje vía la costa, especialistas en vía la costa. Si le gusta trabajar con oficinas, especialistas en oficinas. Si le gusta trabajar eh, vía San Borondón, o propiedades, eh, colección que decimos nosotros, propiedades de lujo. Entonces, uno tiene que ir, ir buscando, pero eso no es en el primer mes. No se desmotiven porque eso no va a ser en el primero, en el segundo, en el tercero. Es un proceso. Es un proceso y solito vamos a descubrir en dónde tuvimos más afinidad, en dónde tuvimos más facilidad de hacer negocio. Eso va a Katy con la siguiente pregunta. Precisamente es eh, una de las preguntas que siempre hacen ustedes es en qué me especializo. ¿no? ¿Qué consejo les darías tú? Porque hablaste ya algo de la pregunta que te hice eh, tú. Eh, anteriormente, ¿qué cosas le darías tú a tus compañeros sobre en qué, qué, qué me especializo o, o, o cómo me convierto eh, bueno o referente en algo? ¿Qué les dirías tú a él? ¿Cómo pueden dar esos primeros pasos? Eh, lo que les digo, al final en el primer semestre, en el primer año, ustedes han un comparativo en dónde vendieron más propiedades y qué tipo de propiedades fueron las que más de lo que ustedes tenían en su inventario hicieron. Y así este, se puedan tal vez ir por ese camino. Porque si es que eh, todo, yo sé que mucha gente tal vez ha tomado el curso comercial y, y en el camino dicen, no, hice una fuerte inversión y esto no ha dado resultados. Comencemos, comencemos por la parte residencial. Comencemos, como les decía, si es que envía la cosa, es donde he vendido más, pues enfóquense en ese sector. Si he vendido más en vía salitre, mira, por ejemplo, Gabriela Zaraza también es un ejemplo. Ella, la joya, la mucholote, pero como el sol, no necesariamente está yendo a bodegas, pero ella está vendiendo. O sea, a mí me da mucho gusto porque son cuatro propiedades en el mes, eh, comisiones de cuatro mil dólares. Tienes dieciséis mil dólares, lo mismo que puedes esperar un año en vender una bodega, lo mismo que puedes esperar un año vendiendo un terreno industrial. Entonces, también hay formas así de especializarte. Sin darte cuenta, lo vas haciendo y yo creo que ella lo hace de esa manera. Sí, sin lugar a duda. ¿Sabes que esto, esto aparece en un, un momento en la actividad diaria en que te fue bien en algo, en que tuviste fin, es como la hora primera vez. O sea, como me gustó esa chica, me gustó este chico. Eh, no sé. Entonces, esto pasa también. Yo recuerdo que el área que también me gusta a mí es precisamente esa y fue una propiedad que vendí yo en, antes de entrar a Rimas, este, que vendí yo en Vía eh, y, y, bueno, fue amor en primera vez, fue un buen, buen billete. Pero yo dije, me parece fantástico, porque va más hacia lo que me gusta. Entonces, y, eh, y es lo que he hecho en, en eso. Eso es lo que yo también le puedo decir. Comete los observadores, observadores en tendencias, en zona. Ya hay quienes son las personas que están quién es el aviso que más se repite, eh, eh, cuáles son las últimas transacciones, revisar portales, comenzar a poner... Recuerdo una vez en Bogotá que yo iba por una avenida, un letrero sanitario que decía, bienvenido, eh, a la zona de la... Este, 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 chapinero, este, bienvenido, chapinero, tu agente me convierte especialista en la zona. Pero era una cosa bien bonita, en una esquina, en un poste, yo que le mira y digo, wow, o sea, marcó el territorio. ¿Y cuántos cambios pasan por ahí? O sea, ella señalaba de que esa zona era su zona, era la gente especialista. O sea, entonces, miren la gran diferencia que hay en el O sea, es una gente proactivo, no reactivo. Reactivo es el que espera que todo le llegue. Que lo llamen por internet, que alguien le dé un mensaje. Ese no gana. Que gana blanca es el que es proactivo. El que va invirtiendo. Exactamente. Como, como prospecta, Prospectas, eh, estos clientes corporativos, ¿no? Que se me olvida mirar acá. ¿Cómo prospectas que hacen estos clientes corporativos con lo que le llamamos las cuentas? Cuando hablamos de corretaje comercial, los que ya han hecho la certificación, una de las cosas que ven en estos cursos que aquí no se habla de Pepito Pérez, ni en Mengar, aquí se habla de eh, una cuenta, el Banco Piscincha, eh, Vilaceca, Jorge. ¿Por qué? Porque en las cuentas ya el cliente ya 
el cliente es un cliente que tiene múltiples necesidades. Múltiples. Es un cliente que te va a evaluar. Y hablaba yo con un cliente, que tú estabas ahí, eh, con alguien muy poderoso acá en el país, donde tiene una propiedad que está quemada. Y qué rico cuando te llegan a ti eh, cansados, ¿no? Entonces, este, yo ya he hablado con ese señor hace algunos años atrás y le dije, con el tipo con su arrogancia me dice, es que yo no voy a regalar, es que yo no tengo nada, es que yo, 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 que la comisión. Primero, exclusiva. Segundo, quiero revisar la valor bien revisada. De este valor me estoy bajando 5 millones de dólares del valor inicial que está. Ya se pone interesante. Eso, y el ahora hace la propuesta, van a revisarlo a director. Yo estoy alargando para explicar un poco cómo funciona. Entonces, yo te hago esa pregunta, Katy. ¿Cómo prospectas a esos clientes corporativos o cuentas? Antes de contestarte la pregunta, justamente Henry habla de millones y cuando inicié en este, en este mundo inmobiliario, hasta me asustaba un poquito escuchar a Henry hablar de millones, porque en realidad, cuando estamos fuera, nos parece imposible que se pueda lograr esto y en México se puede, se puede solamente es actitud, solamente actitud. Eh, prospectamos nosotros clientes corporativos porque también nos enfocamos en... en en atender a clientes compradores, clientes que ya tienen una necesidad. Entonces, si ya tengo al cliente con la necesidad, ¿qué tengo que hacer? Buscarle, buscarle la propiedad que el cliente está queriendo. Y es la forma tal vez, tal vez en que iniciamos nosotros accediendo a una gran cuenta que hasta el día de hoy, o sea, han pasado varios directorios y nos hemos mantenido con esa cuenta. Nos hemos mantenido, no sé si más adelante más a pedir eh, poner un ejemplo, pero eh, con esta cuenta eh, yo tengo un gran ejemplo. En Manta, nos, en Jaramijo, nosotros le venimos en el 2017, 16, 17. Sí, viene más adelante esa pregunta. Yeah. <risa> pero, pero, en ese caso, eh, a la necesidad del cliente y ustedes así pueden ir accediendo a buscar las propiedades. Habemos, eh, creo que a nivel nacional habrá más de 3.000 o, o local. Ahora, dos y tres mil agentes, pero créanme que el cliente siempre va a querer elegir trabajar con quién genera confianza, con quién, quién trabaja con honestidad. Y en esta cuenta corporativa de que yo les menciono, nosotros llegamos y ya había habido gente tocando puertas, pero solamente la formalidad con la que nosotros nos presentamos, eh, la marca que lógicamente eh, nos estaba representando, hizo que ellos trabajen con nosotros. Interesante, hay, un, hay una, eso, eso lo voy a hablar más adelante, pero hay una anécdota interesante para los brokers que nos pasó visitando esa cuenta que dices tú, pero bueno, más, a, más adelante se, se la comento. Y ahorita cuando venía con Patricio en el carro, yo le decía a Patricio, eh, Patricio, depende en donde tú te muevas, así va a llegar. Si tú te enfocas en finca, se te llega a su hacienda. Si te enfocas en cámara, no te va a llegar gente de aquí. Te va a llegar gente de camarón. Si te enfocas en propiedades de eso, tu entorno va a ser. ¿Por qué? Porque si me está hablando algunas cosas, te voy a decir, oye, están llegando buenas cuentas. ¿Por qué? Porque estoy prospectando buenas cuentas. Es que, o sea, te llega lo que tú buscas. Y es que es la especialización. Si tú te vienes, si un indicador es eso, si tú todo, todo, todos los días te llama gente de diferentes perfiles, todo el tiempo de diferentes perfiles, ¿qué significa eso? No, 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 o sea, y el médico general cobra, el médico general te cobra 20 dólares, 30 dólares, el especialista cobra más y, y el enfermo paga, se va a el especialista. Lo mismo pasa con nosotros. Ya siempre sabe que eres especialista 
si no te van a escuchar. Y por último, nosotros ya tenemos la opción de elegir si queremos trabajar o no queremos trabajar con el cliente. En tu primera gran comisión. De una, de una específica, de tu primera gran comisión. Eh, bueno, la venta que les comenté de, de 10, eh, sí fue una comisión, imagínense de la nada que uno esté generando, no sé, un promedio de, de, de 3 mil dólares o de mil dólares mensuales y de la nada que eso se te implique, triplique. Wow. Eh, una gran comisión que nosotros recibimos justamente de, de este grupo. Vendimos nosotros una fábrica y fue muy, 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 muy generosa. Si esta les leí por no mentira, todo está declarado. Sí, este, fue una comisión muy generosa y que creo que hoy, por ejemplo, Henry Catherine también lo lograron, 75 mil dólares. Y chuta, ¿quién gana eso? Ni un asambleísta, ni una, ni, ni, ni una empresa, creo que. Pero creo que, Ajá. creo que eso, eso es muy motivador y sobre todo cuando ese cliente te pagó esa comisión y no le dolió pagarte, la te vuelve a contratar para que hagas otro gran negocio de eso y te vuelve a recomendar y si sale de ese grupo, sí, y si sale de ese grupo ese mismo cliente te sigue buscando para que administres su, sus propiedades oficiales residenciales. Pero más el monto, yo pienso que más son los referidos que te siguen generando o sumando ese monto. Vamos con, ¿cómo normalmente llegas a esos clientes empresariales? ¿Qué herramientas utilizas? Eh, bueno, el primero, la presentación de la marca. Eh, creo que en alguna otra capacitación eh, hice conocer una carta de presentación que tengo y esta carta de presentación digo es un modelo que yo lo tengo es un modelo que me ha funcionado que igual se lo puedo volver a compartir pero cada uno pues debe personalizarlo debe personalizarlo el mismo hecho de, de que uno se presente de la mano de la marca eh, vaya de una manera formal profesional como digo no lo sabemos todas y, y de hecho cuando contactamos a, esta, a este grupo eh, tenía realmente poco tiempo, como dos años en la marca y me lancé y me lancé, pero ¿qué hacía? ¿Qué hacía? ¿Cuál era tal vez mi, mi actitud ante esto? Escuchar. Escuchar eh, un 80% y hablar un 20%. Y yo creo que en esa reunión más aprendí que lo que pude haber dado. Pero eh, sí, creo que nos presentamos, porque así sí con Rolando, nos presentamos de, de manera profesional. Y eso es difícil, de que nosotros hablemos de una oficina, que tenemos una oficina, nosotros hablemos de que tenemos un equipo de trabajo, de que si vamos a tener sus propiedades para comercializarla, casi de libre y su equipo es quienes nos van a representar. Pero que detrás de nosotros pues, hay más agentes que, que pueden trabajar por conseguir a los clientes para su ventaja. Qué bueno, está aquí. Uh -huh. Continuamos. ¿Cómo sabes cuando un cliente corporativo comprador ya está listo para tomar esa decisión? ¿Qué técnica de cierre utiliza el normal? Eh, con un cliente corporativo y lo ves así como que te da unas señales. ¿Cómo sabes ya que está ya decidido en comprar? Eh, ¿Te apliquen ustedes alguna técnica? Bueno, el cliente corporativo sabe ya lo que quiere. O sea, tiene una necesidad tiene una necesidad, eh, tiene una, uh, una ubicación y, y, y probablemente te manda, quiero estar ahí en ese sector. Entonces, nosotros sabemos si ese cliente está confiando ya contigo eh, la información, el requerimiento completo, porque a veces también nos pueden decir, ah, que quiero abrir un local en Guayaquil, mírate por allí, si es que tienes algo que esté de oportunidad de es un cliente que está pasando porque no está decidido, pero si ya es un cliente que te dice quiero estar en este sector porque ahí está mi mercado, mi presupuesto es tanto, eh, no puedo pagar más de eso, eh, debe tener el parqueo, debe, necesita tener el sistema de necesita tener algunos factores, entonces ya se entregó toda la información y uno lo que tiene que ir y es hacer y cumplir con la, la gestión de la búsqueda. Eh, y cuando ellos están listos ya para, para una compra, eh, como digo, ese cliente ya conoce el mercado, ya sabe los precios del mercado. Cuando yo también tengo una propiedad y también he conseguido para ese cliente un precio real, que yo no afecte al vendedor ni afecte al comprador. Entonces, 
Entonces, cuando, cuando ya ellos eh, te, te dan toda esa información. Y, y mira, algo importante, Katy, eh, y es eso para que lo tengan todos ustedes presentes, cuando, cuando son compañías y ellos están detrás de algún producto, puede ser una bananera, una camionera, una propiedad industrial, etc., ellos tienen algo que se llama un proceso de duo diligence, un proceso de, de, de vida diligencia. Muchas agentes no conocemos porque venimos del área residencial donde la diligencia de vida es que el baño esté bien y que hay una situación, pero esto no. Entonces es donde el cliente pide un tiempo estimado para entrar a la propiedad, revisar, escucharla, polvorearla, pero tienes que dejar de entrar. Si uh -huh. tú no me dejas hacer eso, yo no te voy a hacer una. O puede ser que el cliente pase una oferta de una seña no vinculante, no penalizable, ojo con eso. Dice, a manera de muestra, te voy a dar una plata, que si lo que tú me estás vendiendo es real, es así, esta plata te sirve ya para hacer la promesa. Wow. Uh -huh. Entonces hay que entender muchas veces las necesidades del cliente. Y hay clientes en que sí requieren, eh, te pongo un último ejemplo, me acuerdo, el de los peruanos, los portales. Ellos llegaron y le digo, bueno, y si les interesa este terreno, me lo compran. Y dicen, no, pues, no es así. <risa> no, no es tan público. Entonces, ahí me dice, mira, una, revisando la, me tienes que pasar esto, 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 tenemos un equipo de técnico, esto, 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 no lo prometemos, y si el no va a plata, si cae en ello de ajá, también es lo mismo, o sea, se la frustra uno, muchas veces, pero está también el proceso de que, ojo, en la debida diligencia pueden pasar las cosas, se la hace a la propiedad, pero hacer a tu al cliente, tú pues al cliente, uh -huh. a doble vía, o sea, me pidiendo eso. O sea, este cliente Perú me pidió eso. Si no fuera porque este grupo el que viene, yo no lo voy a gastar. No voy a tiempo. Entonces, me pongo a hacer trabajo que lleva su trabajo, pero entonces también le hago la diligencia de vida. A él. Y es averiguar si tiene capacidad de pago, que es trayendo, que no es un rico nuevo. Hay mucho rico nuevo de la noche a la mañana. O sea, este, esto es parte, lo que dice Katy es, es cierto, o sea, el cliente comprador ya sabe. Y Katy, ¿y ese proceso? Porque entiendo que si son personas que son hombres, entonces se le dice a los temas de suelo, porque tienen que ser personas que son hombres. Es que no puedes esperar que los... Claro, esto se llama lo que se llama la carta de intención de compra, que no es para nada igualita a la que nosotros acostumbramos. Esa ya es una carta o un memorando de tener una carta donde explica en detalle esto quiero, esto quiero, con tal tiempo. Ahí nos meten hasta nosotros. Y la comisión la paga a fulano de tal, quiero tal, quiero tal, todo cuanto mí. Pero ¿por qué no la paga el vendedor? Sencillo, porque el vendedor va a buscar el tiempo que le deja de morir. El arquitecto que le ponga el precio, el todo. Entonces el comprador dice, no, yo no confío en lo que tú me dices. Déjame, yo pago eso, pero ábreme las puertas. Entonces, es importante. Sí, y en este tipo de propiedades, otro argumento más es de que a veces en las propiedades esenciales nosotros decimos, primero hágame una oferta y después le dejo ver la documentación. Estos clientes corporativos quieren ver si esa propiedad no tiene ninguna eh, legal, vicio. no tiene ninguna prohibición, ningún vicio oculto, entonces se piden documentación. Y qué es lo bueno que cuando nosotros trabajamos de la mano de RIMAX, ya nosotros contamos con esta documentación. Hoy por hoy, por ejemplo, yo estoy trabada con una negociación porque estoy trabajando con un corredor externo. Y a favor del corredor externo, cuando me pidieron el de dominio, no hay, no están pagados los prediales y como es daule no podemos sacar eh, Corredor de dominio mientras no esté pagado. Sí. Eh, eh, ¿Quiere la, el certificado de avalúo? Lo mismo, no está pagado previal, no tenemos eso. ¿Quiere escritura? El dueño está en el exterior y no tiene las llaves, la secretaria. Para... Pues no tengo nada, tengo al comprador y no tengo la documentación. Exacto. Pero ¿qué es lo bueno? Yo digo que a veces nos renegamos porque tenemos que pedir al cliente de la escritura. Todos los habilitantes para la venta, pero créanme que eso ya es un gran paso que nosotros hemos dado. Y si en algún momento un cliente nos pide, sí, eh, hacer como dice Henry la debida diligencia, porque no le voy a dar a Pablito los documentos de otra persona, pero si ya digo que es un cliente comprador, pues hacer la gestión, hacer todo lo que nos compete. Y esos negocios corporativos siempre van a tener un, 
un proceso un poco más largo para la venta, pero que eso no es que se anime. Ha habido negocios que ya luego les voy a dar este ejemplo. Un año. <risa> Por eso es para que escuchen A ver, es que sí, justamente lo que dicen es, ah, este, bueno, estoy escuchando que el comprador es el que acarrea. El que acarrea el gasto del, de todo, bueno, un estudio de suelo es muy caro. En este caso, para el si ciudadano estamos hablando de de negocios corporativos, si podemos ir como un centro comercial, y justamente lo que a veces no quieren ellos es que... Este, ah, pues, entonces se dice, bueno, hagamos todo el estudio de suelo, hagamos todo lo que la terminología, pero no se que este negocio se va a pagar en el video. Pero porque también puede estar ese caso, de que, por ejemplo, a veces como Peggy, nosotros invertimos porque no es nuestro deber invertir, 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 y seguir invirtiendo. Ah, pero sí, que sucede, pero si, por ejemplo, como dice Carmen, seguimos este, considerando de que le vamos a hacer los estudios de suelo, le vamos a hacer todos los requerimientos, todos los documentos, la tramitología, le vamos a dar todo lo que cumpla para que usted se enfrente. Se, 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 el trabajo de los hombres que llega tarde. Pague el, el... Es que todo eso debe quedar, perdón, Henry, todo debe quedar documentado. Eh, si es que el cliente comprador es quien va a corregir este gasto, por favor, que no se les pase un correo, que no se les pase una carta donde ellos se comprometan en eso. Porque en estos negocios, créeme que como pasan tantos meses, a veces no, es que él dijo que pagaba el comprador, el otro dijo que pagaba. Nosotros somos aquí el intermediario, ese es nuestro nombre y que debemos buscar el punto de equilibrio y el punto de equilibrio para que esa negociación salga adelante. Entonces, irlo dejando documentado. ¿Quién cubre esto? ¿En qué tiempo se va a hacer esto? Todo por el caso, incluso un inventario. Un inventario que eso nos ayuda muchísimo a sacar una negociación adelante o a veces a que esa negociación se quede cuando ese inventario no lo dejamos por escrito qué incluye esa propiedad y qué no incluye la propiedad. Me acordé de algo. Yo creo que yo no les activé el, el parlante. Ah, no, que... sí, no, ¿Y la de atrás que escucha? ¿Tiene que activar el parlante? No, este... Estamos acá abajo. Porque es conectar el... Bueno, ¿cómo manejan las objeciones, Carlos? Cuando un cliente, ¿cómo es la forma normal que tú actúas para resolver las objeciones? Bueno, ¿cómo es la forma normal que tú actúas, te relajas, los escuchas, entiendes, le respondes? ¿Cómo manejas tú esas objeciones que te que a muchas veces son a veces técnicas, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, definitivamente con mucho profesionalismo. Nosotros a veces representamos al comprador y vendedor, otras veces estamos representando solamente al comprador, otras veces simplemente al vendedor, pero así sea que otro colega está manejando, hace sentir ante los clientes que nosotros somos un equipo, que vamos a sacar este negocio adelante. Eh, objeciones como que nos han tocado eh, que la propiedad tal vez no cuenta con un de carga descarga tal vez irle buscando soluciones porque eso digo o sea, no no contratan no contratan los entreguemos habilitantes no contratan no son los que tenemos que tomarnos una foto no contratan no a mí me ha tocado pagar a veces previales de los clientes no y también porque es que este cliente va a poderme hacer un reembolso solucionable, porque ya, el cliente no tiene pagado el previa del 2023 y son 20 dólares un cliente de cuenca, yo no tengo que intervenir al cliente de cuenca para que pague un previa no se preocupe, yo hago el, el pago en línea, hago tengo el todo en línea o sea, busco una comisión de cliente porque para eso nos pagan, no nos pagan una comisión de mil o una comisión de 100 mil dólares para que nosotros no hagamos nada, nos pagan nos pagan para eso, para eso para dar solución, para buscar el acercamiento entre los clientes y el resultado para la acción. Y la buena noticia cuando aparece la objeción es que comienza la cosa chévere. Porque si no hay una objeción, es que no está interesado. No hay interés. O sea, la objeción, hay una objeción que no excusa. Hay una objeción que son reales. Para tal, necesitas una historia y en la mitad de la historia es una ciudad pero lo que me es, tengo preocupación por algo, si tú me resuelves esa preocupación, compro. Hay un castellano 
Eh, eh, y eso se hace no accedentándolos en responder, sino tú le escuchas, hasta a veces uno tiene una sonrisa como medio pendeja, pero sí le dan más muchas veces, porque el cliente, ¿qué es lo que hacemos con las veces de que respondemos hacia la... A, no es que mira, sí, si quiero pensar, ¿no? quiero que lo no, lo entiendo, lo compré, ¿sabes? me parece inteligente su respuesta. Sí, hay que dar un argumento para, para, para renunciar. Tenemos que ser resolutivos. Eso digo, si nos pagan una comisión, ¿qué me gusta que tiene el cliente de DM 16 dólares que cuesta la historia de dominio? Cuando nosotros podemos acceder por medio de... Exacto, estamos bien ayudarnos a eso. La fiesta. Que tiene que tener 300 metros en adelante para poder ser un chiste en ese lugar. Tiene que tener el cargo de descanso. No es que veces que es los desechos sólidos y cosas así para que eso funcione como. Que básicamente no, hay que ser claro. Hay cosas que son que 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 alejables. Claro, cosas que están a nuestro alcance. Pero ya, o sea, a mí me ha tocado darle facilidades en una propiedad que tenía en la perimetral. Es darle toda una facilidad al ingeniero eh, de mini comisariato y ellos hicieron el levantamiento. No daba, no daba. O sea, es algo que ya ahí no lo puedo resolver porque el terreno tenía un área y que le exigían dejar 14 parqueos, que le, le exigían dejar el, el área de carga y descarga y que ahora ellos iban a poner una mini panadería, no sé qué. No, 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 no ahí ya no pueden solucionar. Pero en todo caso, cuando uno puede solucionar, demuestran ante el cliente que eres resolutivo. Porque yo digo, buscan el cliente, no buscan a alguien que me traiga problemas en vez de traerme una solución. Pero Yesenia está que nos jala. Yesenia, ¿estás por ahí? Sí, quería. Hola, ¿sí me escuchan? Hola. Hola. Sí, ya sí te escuchamos. Ya, ok. Este, una consulta, por ejemplo, cuando tú tienes a los clientes corporativos, ¿no? Eh, trabajas con, con ellos, te hacen un requerimiento, pero ¿qué pasa cuando no encuentras la propiedad dentro del inventario de RIMAX? Eh, buscas externamente, pero muchas veces uno se encuentra con la sorpresa de que el, el, vende, el vendedor externo, eh, si no es el cliente, no vende. Y no, y no te da las facilidades y puede ser que sea la propiedad que buscas. ¿Cómo, cómo, cómo lo manejas en esas eh, circunstancias? Eh, bueno, he tratado de trabajar con el equipo de RIMAX. Eh, creo que es una o dos negociaciones que yo he hecho con agentes externos. Y me dice que la experiencia, tanto que hoy cuando me llaman por una propiedad, yo le digo que comparto mis honorarios 50-50, pero si el trabajo es 50-50. Porque de lo contrario, en esa negociación, y que era un cliente que yo algún momento yo lo había atendido, pero respeté al colega y, e hice que, que le dieran su parte de su comisión, y el cliente dijo que solamente era llegar hasta la notaría y firmar la escritura del, del dueño, pero él dijo que había pagos de alcabala, liquidación de impuestos, cierre de escritura, inscripción de la transferencia de dominio, y me encargué de todo, pero en todo caso, ¿qué es lo que hicimos allí? Al final ese cliente se dio cuenta de quién era realmente el profesional. He visto, ya te digo, trabajar porque hoy por hoy pues estoy con esa mala experiencia de que el agente externo anuncia que la propiedad del otro y del otro y del otro agente y después te aparecen que hay tres corredores con la misma propiedad tres, que tienes que compartir con varias personas. ¿Qué es lo que voy a hacerlo? En esta ocasión estoy pasando incluso esa mala experiencia con un súper buen cliente que me pidió la comunicación, encontré la ubicación. Y, y, y por hacer, por trabajar de una forma ética, porque esa propiedad la tiene todo el mundo, yo pude haber llegado donde el dueño y también ofrecer mis servicios inmobiliarios, pero fui donde alguien que yo esperaba pues, que, que, que sí esté trabajando de una manera formal y nos ha pasado esto. Yo creo que más bien enfocarnos en el inventario de RIMAS, de la marca, eh, y también nosotros hacer de nuestra parte una gestión por conseguir la propiedad que el cliente busca. Porque es bastante difícil la cultura que tiene el corredor externo. Sí, es lo que debemos agradecer a, a RIMAX, que, que yo siento que son eh, políticas fuertes que nosotros pensamos que, ay, no, como que, que, que nos entropecen, pero no, en realidad, eso digo, nos llevan eh, tal vez días 
eh, un gran trabajo cuando nosotros ya estamos con una documentación en manos y hemos revisado, porque no es solamente que el cliente te entregue la historia del niño, te entregue la escritura, te entregue el certificado de valor, y no solamente el trabajo de revisar si las medidas de la escritura, si la medida del historia del niño, si la medida del valor coincide que si todo este orden, a veces nos ha tocado que llegamos a la notaría y la notaría se da cuenta que el, en el valor tiene una medida en la valor municipal y en la escritura tiene otra y te mandan recién a rectificar. Entonces, para eso nos hagan y es lo que tenemos que hacer, o sea, revisar documentación previamente. Y lo que dices tú, Katy, en muchas de estas instituciones eh, nos toca hasta el trabajo de nosotros y también el trabajo de la otra parte. Y no nos expone muchas veces al otro porque... Eh, y, y, y no es que lo queramos hacer trabajo, sino que nos toca por cuidar nuestro negocio. Pues esa es la realidad. Esa gente, y, y, y el problema es que a veces hay... Eh, ¿Qué pasa en estos negocios? Muchas veces eh, ya la parte financiera con la otra parte financiera ya no es loco. Y nos dicen nosotros, ¿qué es que estoy conectado? Y si hacemos el negocio con un agente externo y quiere estar aquí, tío, tío, y puedes muchas veces dañar la negociación. Entonces toca educar a la, a, la, a la contraparte. Y la otra que dice que ese día también es cierto. O sea, eh, en el tema de la parte comercial no es tan fácil encontrar en, porque los portales muchos negocios no se montan, ¿no? Uh -huh. O sea, hay clientes que no se o por algún motivo, esas propiedades no están comercializ comercializándose en las páginas, sino que están. A gente que las tienen o directamente la empresa sabe que la empresa sabe. O buscar un nicho, o sea, la, el nivel de tema de protección a, a este tipo es un, poco, es un poco diferente. Tuvo una mala experiencia con Rima, eso es normal que, que nos que no encontremos. Eh, no, es que, ¿sabes qué? Tuvo una mala experiencia. Y les voy a contar una anécdota, ¿no? con, cuando hablamos de marca personal. Estábamos en el corporativo que dice que no sé si es el mismo que tú has venido hablando, y fuimos varios agentes. Fuimos varios agentes, nos iban a hacer una presentación, un muchacho joven ahí, todo creidón, sí, sí. y fuimos a todos los demás. Y estamos con los dos brokers, ahí acompañando a Cáptica, que nos hizo esta invitación allá. Y hubo un momento en el que estamos tratando de sacar los pechos de ritmos y todo lo demás. Y no sé si fue el gerente o el muchacho que, que, que está, está trabajando y nos dice a los que quieren. Dice, le dice a Cati, a mí me interesa trabajar contigo. ¿Sí? Contigo porque tú lo estás haciendo bien. Cuando todos nosotros ahí. Yo lo que he mirado y digo, wow, pero lo trajo en eso. Pero tú sabiamente le respondió, eh, no, mira, que somos un equipo y todo lo demás. No, eh, eh, mira, no, que cantaba un poquito, mentira, bromeando. Pero a lo que me refiero es, es esto. La marca de nosotros, de cada uno de ustedes, está por encima de la marca rima, en el sentido de la marca rima, que es un poco de un apellido poderoso. Pero es nosotros, la marca de nosotros, la que el cliente, la que el cliente quiere, porque rima, ¿qué va a hacer con rima? Si rima con nosotros, si es una marca. Pero el cliente quiere esta cosa. Cuando nosotros logramos conseguir esto, y esa es la... la, la la, por eso puse esa, esa dije, puedes describirme cómo crees Katy, y la pregunta, cómo crees que te cómo, describe cómo crees que te perciben tus clientes y tus compañeros sal de campo, cómo crees que te ven cómo, mira, cómo crees qué dice la gente de ti de, de lo que haces, cómo haces tu trabajo sí, efectivamente como tú dices hay algunos clientes que Justamente han hablado, eh, quiero trabajar contigo, o sea, no, no con la marca. Eh, los compañeros, yo creo que nos ven, me refiero a mi equipo, porque somos un equipo, nos ven como diferentes, y yo creo que eso es lo que debemos llegar a hacer cada uno de nosotros. Llegar a ser diferentes, hacer un buen trabajo, cuando la gente quiera trabajar contigo en confianza, sin, sin dudar en ningún momento en entregarte una documentación, sin dudar en ningún momento en presentarte al cliente. Y eso es porque uno va demostrando en el camino la ética, el profesionalismo, la responsabilidad, la honestidad. Y eso creo que es lo que hemos ganado durante todo este tiempo. Eh, ganarnos confianza tanto de clientes como de, de los compañeros. Qué bonito, qué bonito es eso. Eh, saben que hablar de uno también a veces es feo, pero yo creo que también si algo hice, he hecho en mi carrera es, es cuidar también el Henry Reyes. Y es bonito cuando eh, mucha gente 
lo conoce como uno. O sea, independiente de eso, pero como, como tu persona. Y es claro que te lo favorece en eso. Es el programa con que quiere ser visto. ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué piensa mi familia, mis clientes, mis amigos, los proveedores? Y eso hay que fabricar. Eso no se es viene porque de una vez te va a catalogar, ¿no? Eso y es más que de los negocios grandes. Seguramente el cliente sí te va a ver igual totalmente. Esta transacción que hicimos con esta chica, en un momento la vamos a invitar para que ella esté. A ella le tocó duro porque yo entiendo que a ella fue un gran salto porque es otro tipo de negocio, es otro tipo de cliente. Nada de realidad, cuenta a mí. Pero eh, el cliente sabe, más recuerdo una vez, me estoy adelantando, cuando llegamos allá por algo, más lo que no estaba nunca era que ahí teníamos el CEO de la compañía. Y cuando el gerente de la compañía nos lleva a su jefe, que, que él se que estaba aquí, y, y nos vota, y lo único que dice es que quiero presentar a la señorita Caterine, quien es que nos vendió esta propiedad, y el señor que estaba así, en su y la salud le dice, wow, no lo puedo creer, no es esa carta de presentación que le hacen, cuando dice, el vuelto ese que teníamos por allá, que teníamos siete años, pero lo vendió. Entonces, ahí ya no una la marca, fue importante en ese momento. O sea, se generó confianza. Y lo curioso es que el gerente, que él, que ella conoce, que no lo conoce, no lo y lo quita ahí como que dice, ahí está, de fiel, que no es tan papá de los pollitos. Pero si se dan cuenta la importancia que tiene estar preparado, este, en la marca que ya uno va a generar, y eso hace que él se convierta. Y les voy a decir otra vez también de eso. Esta semana, Dos días después iban a cerrar otro negocio. O sea, ya estaba listo, ya estaba. Creo que para eso es una de las cosas que me. Y lograr, lograr que ellos desistieran de eso, porque ¿entre? primero también hay una parte, lo pienso, divina, hay una parte, no son, no son casuales, sino causales. Eh, no es que fue suerte, ahí no hubo suerte. Ahí. Sí, 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 sí. O sea, todo construyó en, en, en ese momento. Todo eso es importante que ustedes lo sepan. Y creo que Katy lo ha hecho con sus cuentas. Y de pronto, Katy, esto es lo que quiero ya como para ir finalizando. Eh, cuéntanos de una gran experiencia en un negocio. Que hayas aprendido y que se lo quieras comentar a tus compañeros. Sí. Este, bueno, en cuanto a lo que decía de Catherine también, eh, qué bonito es eso porque nosotros hemos tenido incluso propuestas, algún rato de una venta a los españoles que le dice ahí en Avenidas Américas, ellos no tenían que funcionar acá, y solamente de ver, porque ellos vieron que teníamos tanta honestidad para nuestro vendedor como honestidad con ellos, asesorándolos eh, pues, en cómo tenían que hacer su trámite aquí en Ecuador y todo eso. Entonces, me ofrecieron trabajo, me ofrecían, decían que quería que te, eh, si quieres te ponemos un carro Mercedes. Que tú para, para tu trabajo y todo. Pues yo me ponía a hacer cuenta, o sea, yo también puedo tener un Mercedes sin necesidad de tener un jefe, porque qué es lo bonito de este trabajo, que ustedes no tienen un jefe, que no tenemos un jefe. Tenemos líderes, tenemos personas que tal vez ya han ido abriendo el camino, como los primeros que ya estamos acá, pero podemos seguir, sabemos que hay una buena ruta, sabemos que allá está el tesoro, así que lo único que tenemos que ir es con disciplina, trabajando con disciplina. El del negocio. Quiero que la gente es así, por tanto, podemos tener acceso a algunas preguntas ahí finales. Mm -hmm. este, una gran anécdota de un negocio casi que, que te haya dejado una gran enseñanza. Bueno, este negocio del que les comentaba temprano, un año, un año, comenzó, esta empresa en el 2017 nos compró el primer terreno allá en Jaramijo. Y así mismo, o sea, me envió a buscar una propiedad. Quiero estar aquí. Eh, me decían cuántos minutos debía llevarse el transporte pesado en llegar hasta el puerto. Y me fui tocando puertas, tocando puertas. Eso es lo que digo. Todo, todo es al inicio un sacrificio. Pero yo con mis hijas las trepaba en el carro y nos fuimos para Jaramijo el fin de semana. Sí. Y, y, y se conseguí varias locaciones al cliente y ninguna de esas locaciones eran. Imagínate sacar al, al, sacar al presidente de la empresa un fin de semana para que él pueda ir a recorrer el terreno. Entonces, a esa ubicación, o sea, ellos se dieron cuenta del gran trabajo que nosotros hicimos. Y después de 2017, 2020 o 2021, 
querían que estar, querían crecer el tanto que querían el terreno de la parte posterior, pero atrás del terreno de ellos había una cabaña. Entonces nos mandaron a comprar el terreno. Cuando ellos podían haber leído y tocado decir, no quiero comprarle como empresa la propiedad. Pero sin embargo, nos buscaron, nos dieron la tarea, nosotros hicimos la tarea. Hacer, imagínate, la, la, la compra de esa calle al municipio, que no se llama compra. O sea, iba al municipio, averiguaba, un abogado me decía una cosa, el área de, de uso de suelos decía otra cosa. En el mismo municipio sabía cuál era el trámite que teníamos que hacer, que finalmente resultó ser una permuta, que el muni al municipio se le entregó eh, parte del otro terreno y el municipio entregó la calle para que ellos puedan adosar al mismo. Pero imagínense, tremendo trámite y que, y que no solamente sí, exacto, y que no solamente es el trámite que tienes que hacer entre cliente y municipio. Tienes a una vecindad, tienes a un, una comunidad allí, con la que tú tenías que decirle también, bueno, te voy a quitar esto, esta facilidad de acceso por aquí, pero mira, te voy a dar una casa, una calle en la parte posterior, donde va a estar doble carril, ya te queda, era asfalto aquí, y acá ya te va a quedar asfaltada, te va a quedar así. O sea, dame las más cosas, que tanto ahí a mí, por ejemplo, personalmente, me preocupa mil dólares porque son las carreras que iban a poner en la parte central. Entonces, yo creía que es comisión no era de, 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 de esa comisión que me a ver la representativa. Pero en eso también voy, paciencia, chicos, en este negocio, en los negocios de la gente, a veces, como dice gente, se presentaron a una propiedad y le salió la oportunidad de vender esa otra propiedad. Digo, fue rápido, pero a veces la mayoría de los negocios que nosotros como equipo con Rolando hemos generado en lo que han sido eh, pues, los en lo que hemos tenido que perseverar mucho. Bueno, mi querida Katy, no sé, compañeros, si hay preguntas, aquí en esta sala se la con el volumen un poco alto. ¿Me escuchas? Sí. Ya no hay nada. Espérate, no sé si me sale. ¿Aló? Sí se escucha. Ay, 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 espérate. Sí, sí. Para ver, acá estamos. Aquí estamos. Ahora sí, se abren las preguntas rápido porque no. Son las Definitivamente en todo negocio es proceso. Y en todo negocio del país no hay excepción. Mi pregunta es la cultura de este tipo de consejero que viene el proceso. Yo creía que pasaba los dos años, pasaba los dos años, porque al inicio, eh, aparte de que, pues ya te digo, no teníamos la aceptación tanto de los clientes, la marca también era nueva acá, entonces era como prueba y error, prueba y error, eh, gracias a Dios con el apoyo de Henry Ruth, pero esto fue a partir del segundo año. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta? Sí. Cuando nos ven especializados en una zona, el perito te llama a preguntar cuál es el precio del metro cuadrado del sector. ¿Por qué? Porque el precio no lo pone Katia, el precio no lo pone Henry, el precio no lo pone Jesse, no lo pone Patricio, el precio lo pone el mercado. Entonces, y la bondad de, de aquí, nuestra marca, es que tienes esta plataforma donde tú puedes ingresar 
Sacas tu ATM y puedes demostrarle aquí en que el precio de la propiedad es eso. Eso es nuestro trabajo, o sea, argumentar y, y soportarte siempre con algo que sea real. Uh -huh. eh, bueno, ah, debido al tiempo y <ríe> la pregunta. Ya sería rapidito la última, la última pregunta. Sí, para una, una última pregunta, este, Katy. Por ejemplo, dices, tenemos la plataforma que nos sirve eh, para, como referencial para sacar el metro cuadrado, ¿no? Pero no sé si, ha, si han notado, o a lo mejor soy solo yo, eh, o lo estoy haciendo mal, ¿no? La plataforma, por ejemplo, me pide ingreso de metros eh, de terreno y metros de construcción. Pero en el momento en que uno hace el ACM, me da el metro cuadrado y es uno general. Entonces, eh, ¿cómo? Y ahí lo que he notado es que el precio eh, de venta, de cierre, lo divides para los metros de construcción. Pero está mal, porque no es lo mismo los metros de construcción, los metros de terreno. ¿Cómo, cómo lo manejas ahí? ¿Cómo lo trabajas? Porque para mí, eh, hay veces, eh, depende del, del, del cierre, o sea, es di solo dividido para los metros de construcción y no está bien. Entonces, eh, presenta esa información al cliente y el cliente hay veces no, no ve con, eh, concordancia este, en la, si no tienes tal vez esta tabla eh, Carolina tiene un listado del precio metro cuadrado por sectores entonces una no la puedes calcular así, o sea, dividido el total que se vendió para el total de metro cuadrado es imposible, porque tienes que sacar el precio de terreno y aparte de la construcción, depende de la infraestructura, depende de los trabajos, depende de si mantenimiento, depende de muchos factores. Entonces, si no tienes, yo te la puedo pasar. Entonces, en varios sectores, y si no, yo creo que también si nos hace falta este, una nueva reunión. Exacto, una entrevista entre nosotros. Una Porque reunión. la plataforma lo presenta así. Y es la única herramienta que tenemos en un correo, nosotros hacemos otro cuadrito donde tú ya le mandas metro de terreno en la zona y la construcción de acuerdo a, a, a los acabados de la propiedad, de acuerdo a lo que requiere la fortaleza o el sector de la ubicación. Entonces, eh, creo que sí lo voy a dejar a la gente con este compromiso porque si nos hace falta seguir sí, el articulador que corrija esta parte. Sí. Eh, fui invitada cuando se hizo esta, esta presentación, pero en realidad no sé por qué al final pero si necesitamos ver eso, hacer una reunión entre los 60 o más agentes que estamos y, y poner el precio de mercado de cada sector de terreno y también ir viendo propiedades añosas de tantos años de antigüedad, pues también esto, propiedades de terreno, un real de nosotros que estamos en, en el mercado. No hace falta eso y justamente en lo que presentaste temprano también decía, eh, tú dices, nosotros revisamos la, las captaciones. Por ejemplo, si me he hecho este, esta captación está cara y está bien porque nos sirve incluso. Yo creo que debiéramos recibir un correo donde diga que eso para nosotros soporta y hay clientes. Mire, esta propiedad ya fue valorada por nuestra área legal, la documentación está bien, fue valorada por nuestro perito de oficina o nuestro, nuestro el, el, quien realiza los avalúos. Y eh, la propiedad del precio real de venta debe ser esto, hasta para tener como argumento para, para, para los ATM que hacemos a los clientes o los precios Bueno, chicos, chicas, muchísimas gracias. Comenzamos la semana deseándoles los mejores éxitos. Gracias, Katy, una vez más. Te exprimimos. <risa> sí, como digo siempre, es mi experiencia, chicos. Hablando de la mejor manera. En serio, tenemos un súper equipo aquí con quien podemos hacer con mucha confianza negocios. Pregunten, hagamos a veces, y lo repito siempre en las reuniones, no tenemos tiempo de responder en este momento, sea su llamado, sea su consulta, pero somos un equipo, hagamos negocios. Sí, bueno, muchísimas gracias a todos. Y, a ver, ¿cómo dice la socia? Por el...